നോർമലി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ബോർഡ് ഡാമേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടാറ പതിവ് കാരണം ഇത്ര പഴക്കമുള്ള ബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാത്തത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് പിള്ളേരുടെ പഠന സഹായിയായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹായ് ഗായ്സ് ഐഷോയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ലൈവായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം കുറേ കമൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോർഡ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കത്തിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇത് കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കമൻസ് വായിക്കാം അഞ്ചോറ കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്തായാലും കൊള്ളം ചേട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ പറ്റാതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ചും ആവശ്യം വരുന്ന ഈ സമയത്ത് താങ്ക്സ് ബ്രോ താങ്ക്സ് പിന്നെ ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ് ആ ഓക്കെ സർ ആ ചാടിയ ഡിസ്പ്ലേ വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് തരാമോ ചാടിയ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൻ്റെ കാര്യമാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം ഗുഡ് മൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ബ്രോ നമ്മൾ തട്ടിമുട്ടിയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്ക് ഓൾറെഡി പൊട്ടിപ്പോയി പിന്നെ സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് സീമോസ് ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ആയ ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്ലേ അല്ല ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡേറ്റ് എറർ വരും എനിവേസ് യൂസ്ഫുൾ കണ്ട് ബ്രോ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മുടെ പി സി അഴിച്ചത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാനിത് ഇത്തിരിയും കൊണ്ട് ന്യൂ ഇയർ പി സി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാറ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് പോയിട്ട് വേണം അതായത് എന്തായാലും കപ്പാസിറ്റർ മേടിക്കാൻ എറണാകുളത്ത് പോകണം അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ബാറ്ററി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലും ഇതേ സ്പെക്ക് ആണല്ലോ എൻ്റെ പേര് സുലൈമാൻ ക്രൈസി ക്രിയേറ്റർ ക്രൈസി ക്രിയേറ്റർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ആഡ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് ആഡ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പുള്ളി ഒരു കമൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബ്രോ പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്രൈസി ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതി കൊണ്ടാണ് കണ്ടൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്യാമറ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ജി സെവൻ എക്സ് ആണ് പല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പല ഷോട്ടുകളും നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പല ഷോട്ടുകളും നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊക്കെ മാറ്റാൻ സമയമായി അപ്പം യൂട്യൂബിൻ്റെ വരുമാനം വെച്ചിട്ടേ നമുക്കിത് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ജോലി എടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയുള്ള വരുമാനം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണെന്തെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ആഡ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അത്ര പറയാനുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം കമൻറ്റുകൾ മിക്കവാറും അഞ്ച് ആറ് കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഇനി അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സി പി യു എടുക്കാം ഇനി എൻ്റെ അകത്തുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കാം ഇപ്പം കൈസ് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ തന്നെ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിയുടെ അടുത്തായി പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് പത്ത് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ടയർഡ്നെസ് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വീഡിയോയിൽ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ അഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോർഡ് അപ്പം ഇത് ഈ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്ററാണ് നമ്മുടെ കത്തിപ്പോയത് കത്തിപ്പോയത് ഇൻ ദ സെൻസ് ചൂടായത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബോർഡ് ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബോർഡ് എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ ഏതാ കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് എങ്ങനെ
അപ്പം ഇത് കണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സ്വന്തം സിസ്റ്റം റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് അത്രയും വലിയ കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും കൂടെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കേസ് ഫാനിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഈ കേബിള് വരുന്നത് കേസ് ഫാനിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാം ഇത് പവർ സപ്ലൈയുടെ ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിലേക്കുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള പവർ സപ്ലൈ ആണ് അതും വലിച്ചു ഊരി മാറ്റാം ഇത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് വരുന്ന സെറ്റ് ആ കേബിളാണ് ഉണ്ടോ അത് ഒരു മാറ്റാം റാമ് ഒരു മാറ്റാം കാരണം ബോർഡ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ചെറിയ ക്യാബിനാത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന ഇത് രണ്ട് വയറുകളാണ് ഈ ഈ സംഭവം ഇത് അത്യാവശ്യം ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ പവർ സ്വിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഇതാണേ നിങ്ങൾ കാണും ഇവിടെ പവർ സ്വിച്ച് ഗ്രൗണ്ട് പവർ എൽ ഇ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് കുറേ ത ഇതുള്ള സ്വിച്ചുകളാണ് ലൈക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇത് രണ്ടെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് രണ്ടെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഊരാനായിട്ട് ഞാനൊരു എളുപ്പമഴി കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കുത്താനായിട്ട് ഇത് ഇതിന് പാടാണ് ഞാനൊരു എളുപ്പമഴി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ടേപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുക നമ്മുടെ ഇൻസുലേഷൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പല്ല സെല്ലോ ടേപ്പില്ല ക്ലിയർ സെല്ലോ ടേപ്പ് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇതൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്യാം രണ്ട് പേരുടെ സുഖമാണ് ഒരാളുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലൊക്കെ റാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊണ്ട് ബോർഡ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്ര വൃത്തിയാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ അങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക റാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം റാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിപ്പം ഒറ്റ ഇതായി ഇനി പതുക്കെ ഇത് ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ കാലുകൾ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല കണ്ട ഒറ്റ പിന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരും മറ്റേതല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ പിന്നായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പോന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ യു എസ് ബി പോർട്ടിൻ്റെ കണക്ടറാണ് ഇത് നമുക്ക് വലിച്ചു വരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇതുണ്ട് രണ്ട് വയറ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിലാണ് നമുക്ക് പോരാം പിന്നെ അത് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഓഡിയോ ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ ജാക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് പോരാം ഓക്കെ അപ്പം സംശയമുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ഓഡിയോ എന്ന് എഴുതി കാണാം ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഓഡിയോ എന്ന് എഴുതി കാണാം എസ് പി ഡിഫ് ഉണ്ട് കോം ടു ഉണ്ട് യു ഫ്രണ്ട് യു എസ് ബി വൺ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് യു എസ് ബി ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 
ക്ലിയർ സീമോസ് അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ബാറ്ററിയുടെ ഈസ് ബാറ്ററി റീസെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലെ സ്വിച്ചിൻ്റെ പാനലാണ് ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് യു എഫ് പതിനാറ് വോൾട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്ററാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കമ്പാരിസന് വേണ്ടി ഇതൊന്നും വരാം അപ്പം ഞാനതൊന്നും വരട്ടെ ഗൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യു എഫ് പതിനാറ് വോൾട്ട് ഉണ്ടാ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പതിനാറ് വോൾട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററുകളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം കിട്ടി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് മാച്ച് ആയില്ല തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യു എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഊരിയ കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യു എഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അപ്പം ചെറിയൊരു വേറെ സൈസ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ടും ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം എടുത്തത് ഒരു ഇത്തിരി സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ആണ് മറ്റേത് ഇത്തിരി വലിയ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്രോസ് കമ്പാറ്റബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും വലിപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു ഈ സാധനത്തിന് കണ്ട അപ്പോൾ ഇച്ചിരി അനങ്ങി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചരിഞ്ഞൊക്കെയാണ് ഇരിക്കണം എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി മാറ്റാം ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയിരുന്നു ബാറ്ററി മാറ്റാം ഇതിന് ഇരുപത് രൂപ കേട്ടോ ബാറ്ററി ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ബോർഡ് എടുത്ത് നമ്മുടെ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സംഭവം വരുന്നിരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം ഇത് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ പരിപാടികളൊന്നും വേണ്ട കണ്ടോ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് അതേ സ്ലോട്ടിൽ തന്നെ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ടേപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഉരികളെ കണ്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ ഉണ്ട് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സ്പീക്കർ ഇത് ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ സ്പീക്കർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് ഫ്രണ്ട് യു എസ് പി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യു എസ് പി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന് എഴുതിയുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് യു എസ് പി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കുത്തും ഇത് വരുന്നത് എച്ച് ഡി ഓഡിയോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓഡിയോൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഓഡിയോ എന്നും പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് അതിൽ കുത്തും ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇതിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊരു പിന്നില്ല കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിലും ആ നടുക്ക് അവിടെ ആ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് പിന്നില്ല അപ്പോൾ അതായത് അത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കയറി പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും പോകുക എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ട സെയിം പിൻ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പോൾ യു എസ് ബി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒന്നുകൂടി ഊരി കാണിച്ചു തരാം യു എസ് ബി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതായിട്ട് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ താഴത്തും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പിന്നൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കാണാൻ കണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോകില്ല കറക്റ്റ് പാറ്റേൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് സാധനം കറക്റ്റായിട്ട് കയറുള്ളൂ ഫൈൻ അപ്പോൾ നമ്മളിത് കുത്തി വിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വയറുകളൊക്കെ ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇത് ഊരിയത് അതേ രീതിക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം
നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറ്റ വൺ ഇവിടെ കാണാം സാറ്റ ടു സാറ്റ ത്രീ സാറ്റ ഫോർ നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് സാറ്റ വണ്ണിലാണ് കുത്തുന്നത് ഉണ്ടോ സാറ്റ വണ്ണിൽ നമ്മൾ കുത്തി പവർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നേരത്തെ മാതിരി എഫ് വൺ ടു സെറ്റപ്പ് ഡെൽ ടു സീമോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് കരിയുന്ന സംഭവങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കരിയുന്ന സൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ സി മോസ്ഫെറ്റ് വല്ലാണ്ട് ചൂടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ബോർഡിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ബോർഡ് സർവീസ് ടെക്നീഷ്യൻ ബോർഡ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യിച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഈയൊരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ടുള്ള ചങ്ക് അനൂപ് എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ പുള്ളി സഹായിച്ചു പുള്ളി ഒരു ബോർഡ് ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് പുള്ളി വന്ന് സഹായിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയുടെ കടയിലാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതേമാതിരിയുള്ള സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബോർഡിൻ്റെ സ്പെയർ ഇട്ടു പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മോസ്ഫെറ്റ് ഊരി മാറ്റി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ രണ്ട് പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പം ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഒപ്പിച്ചെടുത്തൊരു സിസ്റ്റം ആണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി നമ്മളെ സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ പുള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളം മോസ്ഫെറ്റൊക്കെ മാറ്റി നോക്കി നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റി നോക്കി എന്നിട്ടും സംഭവം റിപ്പയർ ആയില്ല കാരണം പിന്നെയും പിന്നെ അത് ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് മാത്രമല്ല ആ സോൾഡർ പാഡ് വരെ ചൂടടിച്ചിട്ട് ഉരുകി ഇളകി പോകുന്നതായിരുന്നു അപ്പം അത്ര ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മൾ എറണാകുളത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷോപ്പിൽ വന്നേക്കാണ് പുള്ളി വേണ്ട അനൂപ് അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇവിടെ പുള്ളിയുടെ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബോർഡ് റിപ്പയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയായിട്ടൊന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എറണാകുളത്തുള്ളവർ കേട്ടോ പുറത്തു നിന്നുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞ കേസ് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചരാം രണ്ട് മോസ്ഫെറ്റ് ഇവിടെ അടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് നല്ലാതെ മോസ്ഫെറ്റ് വല്ലാണ്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ബോർഡ് ഇൻ്റേണലി എവിടെ ഷോർട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഷോർട്ടിങ് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായി പഴയതായത് കൊണ്ടും ഇത്ര ഏജിഡ് ആയത് കൊണ്ടും സ്പെയർ ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ അവൈലബിലിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളായത് കൊണ്ടും അധികം അതില് കിടന്ന് നമ്മള് പരിശ്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കണ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ മിക്കവാറും നമ്മളൊരു വിധി എഴുതേണ്ടി വരും ഈ ബോർഡിന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പുക എന്നുള്ള രീതിക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ വേറൊന്നും ഇനി ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല നമുക്ക് ആ ചേട്ടന് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറൊരു ബോർഡോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല ഐക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ലഭിക്കും അതല്ല നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നെ ഇതേവരെ ഫോളോ ചെയ്യാം ചേട്ടൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എന്തെങ്കിലും ബോർഡ് റിലേറ്റഡ് റിപ്പയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല പുതിയ സിസ്റ്റം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി പുള്ളിയെടുത്ത് വരും അപ്പം അടുത്തൊരു